Minuit 2, euh, euh, évidemment, on va jusqu'à une heure pour analyser tout ça ensemble. Euh, et vous le savez, bon, euh, l'essentiel, c'était pas forcément les trois points ce soir, hein, c'était la qualif, mais il y a quand même trois points pour analyser le match. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Hein. Le plus important, c'est les trois points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Thibaut, quels sont euh, tes trois points bah, D'abord, euh, démarrer quand même, quand même, sur euh, quelque chose de positif. Euh, bon. Pas oublier quand même les, la première heure qui était de cette saison, bon, la saison vient de, vient de démarrer, mais sans doute la première heure, la meilleure de l'OM cette saison, et notamment euh, le pressing au début sur Ruben Perez, euh, l'incapacité qu'ont les, 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 les Grecs à sortir le ballon, donc ça c'est retenir quand même ce point positif, et ensuite on va parler du reste. Deuxième point, euh, bah, c'est le reste, c'est-à-dire tous les ingrédients de la tragédie étaient là, euh, on a deux buts hors jeu, euh, un but... Euh, euh, un, un pénalty signalé euh, par la VAR, euh, des situations contraires. Euh, voilà. Et troisième élément, évidemment, euh, la... est, on n'est pas jeudi, mais bon, presque. C'est presque un jeudi noir, nouvelle élimination. Mm. Euh, et une nouvelle fois encore, on n'arrive pas à maîtriser les événements en Coupe d'Europe. Je parle des clubs français en général. Mm. Pierre, tes trois points. Eh, écoute, pour moi, c'est assez limpide. D'abord, c'est une énorme contre-performance de l'OM. J'ai raison, pas le droit de faire ça. Le match, il était gagné et euh, il leur marchait dessus. Ils perdent contre une équipe plus faible. On l'a vu ce soir. Alors, c'est sûr qu'on l'a pas vu la semaine dernière, mais ce soir, on l'a vu. C'était criant. Le deuxième point, et ça, j'en ai parlé en direct pendant le match à Thibault. Donc, je peux me permettre d'en parler après, une fois qu'on connaît la fin. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris sur l'analyse du match en elle-même. Il y a un changement qui, pour moi, est, est crucial. C'est un des tournants. Il y en a eu plein des tournants. Hein. Et mmh. j'ai oublié dans le premier point que Certes, l'OM n'a pas eu de chance, mais que malgré tout, il devait passer quand même. C'est le changement Illiman Ndiaye Gendouzi. Euh, moi, pour moi, l'histoire de ce match, c'est qu'il devait gagner offensivement, il devait mettre le troisième et c'était terminé. J'ai pas compris pourquoi Marcelino a fait ça. Et en plus, ça n'a pas marché. Mais le point le plus important Ndiaye pour moi. Il est jouer, il est crampé. Non, mais peu importe. C'est un changement défensif pour sécuriser ce qui a rien. Ah, il fallait faire rentrer quelqu'un d'autre que. Peu que importe. Que mais Gendouzi. pour moi, l'histoire de ce match, l'OM devait le gagner offensivement. Ils étaient mmh. tellement plus forts, il y a tellement d'occasions. Ça bascule mais, un peu à ce moment Mais le point le plus important pour moi, c'est que là, on touche les limites du système Longoria. Il a fait plein de choses bien et ça, je, suis, je, je, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ils perdent alors qu'ils sont plus forts On a commencé à le dire la semaine dernière, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Et pourquoi ils ne sont pas prêts Parce qu'il a changé trop de choses. Il a changé trop de joueurs, il a changé le coach. Moi, je suis persuadé, on ne le saura jamais, mais qu'avec l'équipe d'Igor Tudor, elle ouvrait ce Panatina Eco 102 aller-retour et que peut-être. Évidemment, c'est plus facile de le dire après, mais qu'au mois de mai, quand il s'est rendu compte que l'OM n'allait pas finir deuxième, il aurait peut-être fallu changer, adapter sa stratégie. Ce qui est sûr, c'est que si tu ne passes pas contre le Pana, si tu as autant de mal à battre le Pana, euh, ta place n'est pas vraiment Alors, une des champions. On va accueillir Johan. Mais cette équipe-là doit battre le Pana. Excusez-moi, les, les gars, hein. la tragédie, elle a commencé hier soir. Hein. Bien sûr. Elle a commencé hier soir. La tragédie, c'est quelque vous chose. Laurent Germain, hier, qui nous explique Marcelino. Marcelino, il arrive, il dit Moi, je suis confiant, je suis optimiste. Les tirs au but Bon, pas la peur, on va se qualifier avant. Hier en fait, soir, moi, je disais hier soir, mais attendez, on rêve ou quoi Moi, je l'ai dit la semaine dernière, la fois que je suis venu, je dis attention. C'est fou Attention à l'excès de confiance. Et la tragédie, c'est ça, ah oui. on connaît la fin, on sait comment ça va se finir, on sait pas faut, comment ça va se passer. Pas Alors, ça se passe, je dire, les Français euh, Gilbert, moi, je, pense, je pense qu'il ne faut peut-être pas prendre euh, au, au mot ce qu'a dit Marcelino hier. Bah, il faut peut-être demander euh... à, à Flo d'en savoir plus, parce que moi, j'ai regardé cette conférence de presse. Quand il a dit ça, j'ai l'impression que ça ressemblait plus à un bon mot pour dire « je suis très confiant pour gagner avant les 90 ». Non, pas de l'intox, pour montrer sa confiance, la confiance qu'il a en son équipe de gagner avant les 90 oui, minutes. Marrant. Moi, je l'ai entendu comme ça. C'est marrant parce que Flore a des infos. Ça se passe toujours un peu comme ça avec euh, nos clubs, quoi. On arrive. Euh... Alors là, c'est marrant parce que c'est un Espagnol, il vient d'arriver, et puis il a l'impression que ça se transmet. La loose européenne se transmet. Mais de euh... toute façon, ils auraient pu les, les préparer. La... C'était le trouillomètre à zéro. C'est pas une question de préparer les, les pénalties. Ils l'ont perdu avant ce match. Au pénalty, mais là, mais tu le sens. Le, 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 scénario, le scénario foireux, tu l'as senti venir depuis une demi-heure. Johan est là au 32-16. Johan, bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Bon, euh, l'an dernier, il euh, y avait eu Annecy et Tottenham qu'on a rabâché euh, pendant toute la saison. Maintenant, on démarre avec euh, Panathinaikos. Ben, je suis fané. Je suis fané, franchement. Euh, que dire Alors oui, euh, ce soir, on n'a pas de chance. On aurait dû mettre ce troisième but, tout ça. Mais je vais rejoindre Pierre sur un truc, c'est que on change l'effectif, on chamboule l'effectif, on fait quasiment pas de préparation. Il n'y a quasiment pas eu de match de préparation. Et il fallait être pris la semaine dernière. Ce match, on ne perd pas ce soir, on ne perd la semaine dernière. Mmh, exactement. En fait. Donc, euh, c'est là tout le problème. Après, voilà, oui, tu ne fais, est... hein. fais pas un mauvais match aujourd'hui. 
Et non, non. Au pas un mauvais match. C'est son meilleur match de la Paris, saison, hein, pour l'instant. Il est limite pas exceptionnel, mais il fait un énorme match. L'Audi, il est allé jusqu'au bout du truc, mais voilà. Fin... La semaine dernière, il ne fallait pas faire ça. Quoi. Non, mais ça clairement, tu sens et... physiquement, les Marseillais là, ils finissent tous rôtis. Je veux dire, ah. Ndiaye, il joue une heure, il est mort. Euh, il sort, euh, ils, se... ils finissent, la moitié de l'équipe finit complètement rôti. Il gère et tout, rôti. Et effectivement, il y a un problème de préparation physique. Pourquoi la semaine dernière aussi, on ne fait pas sortir Kondok bien avant Il aurait eu une autre solution au milieu plutôt que de se trouver avec un carton rouge. Enfin, C'est tout un tas de questions. Moi, je ne comprends pas. De... Enfin, je ne cherche plus à comprendre. Mais Johan, si ça avait vraiment foutu les nerfs, là, ce soir, euh... voilà quoi. Bon. C'est vrai que tu... Tu perds sans doute sur le match aller, sur le but que tu prends, effectivement, l'expulsion de Condobia. On va pas refaire l'histoire, quoi, parce que c'est un peu simple. Mais effectivement, tu, tu, tu balances à moitié le match aller. Et effectivement, tu prends pas ce but. Tu es mieux euh, sur, le, sur le match retour. Et est, il est peut-être là le, la marge de progression toujours de nos clubs. C'est sur ces détails, c'est ces trucs. On se dit, bon, on va y arriver sur le match retour. Je trouve que c'est. On, est tout, on pêche toujours par avec cette confiance. Moi, je trouve pas que c'est des détails. Hein. Au contraire, non, moi, je, non, non, c'est une histoire écrite d'avant. On regarde, on regarde le, du reste des événements, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Il, il y a deux buts hors jeu, enfin, il, y a, il, y a, il y a le but de signaler par l'avoir. Dans ce sens-là, c'est un détail par rapport au reste des événements. Mais c'est un détail qui a son importance et qui, effectivement, si tu, si tu, tu règles le problème qu'on devient rapidement, soit t'adapter à l'arbitrage nouveau, soit le sortir plus rapidement, et effectivement, rester à 11 pour au moins maintenir le 0-0... <rire> C'est mieux sur le match. Parce que ce soir, c'est clair qu'ils n'ont pas de chance. Le même match, ils peuvent le gagner 2-0 ou 3-1 en fonction des circonstances. En revanche, la semaine dernière, il n'y a, a, a pas de mystère. Hein. Euh, ce match, ils l'ont perdu parce qu'ils n'étaient carrément pas prêts. C'est au match aller qu'ils le perdent. Là, là encore, ils ne sont pas prêts. Mais là, mais là c'est beaucoup mieux. Dans le contenu. Mieux, mais ils ne sont pas prêts. Tu vois, physiquement, moi, ils ne finissent pas le match, les gars. Tu sais, Gilbert, moi, ce qui m'a. Dans tout ce match qui m'a inquiété, on l'a vu ensemble, Pierre, et je te l'ai dit, je te l'ai dit au début. Je lui dis attention, ça part très fort. Ça part très fort, tu marques le troisième, ça va s'enflammer. Il faut, il faut, tu mènes 2-0, t'es bien, c'est là il faut mettre le troisième. Et à chaque fois, à Nice, c'était pareil. Tu mets pas le troisième, t'attends, le troisième but, tu sais jamais, t'hésites, tu recules, et c'est là que le, 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 tu remets l'adversaire en selle, alors que toi, tu as le match en, en main, tu as des occasions, tu peux parfaitement, tu, tu, as, tu appuies encore un petit coup et c'est terminé. Et terminé ce match, à la 60e, il est fini le match. Normalement, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai insisté sur le deuxième point. Et tu as raison sur, as raison sur Parce le Parce que euh, Marcelino, il nous fait un truc classique, c'est-à-dire il veut sécuriser, un truc un peu plus défensif. On avait complètement perdu cette habitude-là à Marseille, parce que tu dors, c'était une tête brûlée. Jamais il n'aurait fait ça, tu dors. Mais je dis pas que parfois il faut pas le faire, parfois il faut le faire. Moi, j'ai eu l'impression en direct, c'était pas du tout l'histoire de ce match. Je le redis, Marseille aurait dû les massacrer, c'est-à-dire les, les battre offensivement. 3-0, c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Euh, j'ai pas compris le choix de Marcelino et ça n'a pas fonctionné. Mais j'y reviens et je pense que j'aimerais avoir l'avis des auditeurs marseillais. Moi, il y a euh, un point central à discuter ce soir, c'est quelle est euh, la pertinence de la politique de Longoria. Il est excellent ce mec, il est excellent pour recruter, faire des coups, il est malin, tu sens qu'il sait manœuvrer dans le milieu du football à merveille, il est comme un poisson dans l'eau là-dedans. Mais est-ce qu'il n'a pas, à l'intersaison, fait un péché d'orgueil de toujours tout changer je ne, Pourquoi je ne sais pas Et d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir, parce qu'on n'a pas su à la ouais. fin pourquoi Igor Tudor est parti. Bah, 10 cm, le but, le, le, le but refusé par l'orge de Sar, il y a but et tu ne poses pas la question. Alors ça on pourra en faire une parenthèse, parce que c'est un, un de mes chevaux de bataille dans le Super Moscato ouais. Show, je pense que je vais me faire des alliés ce soir, Excusez sur euh, la VAR qui n'est pas capable de, de juger les... Ouais Johan, vas-y Alors vas-y sur Longoria Non, non, mais je suis d'accord que là, pour le coup, ça montre ses limites. Si on a une saison où ça commence effectivement plus tard, on a la Ligue des Champions qui arrive plus tard, on ça peut être intéressant de chambouler un petit peu. Mais la saison dernière, le problème, c'est que l'effectif était limité. Là, l'effectif, il y a encore des limites. On n'a pas tout recruté. On ne va pas pouvoir recruter plus. Et on est en train de perdre euh, Unai, par exemple. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Ce n'est pas son poste. Mais justement, ce n'est pas son poste. Et on n'a pas de mec qui est capable de jouer à ce poste-là. Et là, on perd des sous. On ne va pas pouvoir recruter là. Et on va encore faire comme ça. L'an dernier, qui est de on ne fait pas jouer à son poste. C'est vraiment un petit problème. Alors, c'est bien de faire de gros coups, tout ça. J'aime bien, je suis content. Mais voilà, là, pour le coup, il fallait être plus pragmatique. Il fallait être prêt plus tôt. Ils sont boulés tout l'effectif. Bah, non, il ne fallait pas. Il fallait pas. Et Après, je pense à la défense de Longoria. C'est Tudor qui, qui choisit de partir. Hein. Alors, est-ce qu'on est sûr de ça bah, on est sûr, c'est lui qui il, il oui, a dit oui, qu'il bah oui. qu voulait partir. Oui. Après, on peut dire qu'il n'a pas mis dans les conditions nécessaires pour qu'il se sente plus à l'aise. Bon, après, il voulait se rapprocher de sa famille. Bon, on n'a pas eu l'incentive. Longoria a dit lui-même qu'il regrettait le départ de, de Tudor. Euh, il l'a annoncé suffisamment tôt. 
mais euh, c'est une décision qui reste une décision de Tudor. Mmh. Donc ça, on ne peut pas vraiment le reprocher à Longoria. Après, ce qu'on peut reprocher à Longoria, c'est d'avoir ensuite choisi un entraîneur qui n'a encore rien à voir avec le prédécesseur. Exactement. Avec le son Il repart Tudor de zéro. Il n'a rien à voir avec, euh, avec Sampaoli et, et euh, Marcelino n'a rien à voir euh, avec Tudor. Donc dans les, dans les deux cas, tu te demandes quand même quel est, la, quel est le, le lien entre ces différents profils. Parce que qui dit autre profil d'entraîneur, autre profil de joueur, autre animation, autre, autre type de, 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 de recrutement. Donc, Effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Après, non, mais il y a un attention. exemple que, que Flo a donné la semaine dernière. C'est Genghis Zonder. Je veux dire, ce mec, il, est, il, il a tout à fait le niveau pour jouer dans cette équipe. Il est bon offensivement. Il est adapté au club. Explique-moi la pertinence de vendre un Genghis Zonder 15 millions, moins les 20%, il t'en récupère 12, pour acheter Iliman Ndia qui a fait un très bon match ce soir. Et ça, c'est super pour lui parce qu'il a eu des débuts un peu difficiles. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça va mieux. Mais 20 millions, c'est-à-dire que tu t as un déficit euh, économique de 8 millions, tu sais que 8 millions pour l'OM c'est quelque chose, pour changer un joueur offensif par un autre joueur offensif, sauf que celui que tu envoies en Turquie, il donne satisfaction. Moi, je sais pas. C'est pas, hein. pas le même profil. C'est pas du tout le même profil, côté, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que Under, t'as peut-être pas besoin de le changer, tu vois. Euh, Est-ce qu'il peut pas occuper le côté droit de, de, bah, de, de ça enfin... Ils ont du mal à vendre. Je veux pas défendre euh, systématiquement Longoria. Je dis simplement que, que je, je suis d'accord sur l'instabilité. Je pense que l'instabilité du projet. Euh, est préoccupante euh, dans ce genre de cas-là où tu as des événements contraires qui s'ajoutent et ces petits détails tu sais souvent les clubs euh, Ronald Denouex dit un truc il dit pour qu'un club fonctionne il faut que tout soit cohérent c'est la cohérence qui fonctionne. Donc il faut que tout le club réponde à la même question, à savoir comment je vais aller en Ligue des Champions, comment je vais réussir à performer. Si tu as des éléments d'instabilité dans ce genre de match-là, où ça va, ça va se jouer sur rien, où tu es sur une préparation d'été, où c'est extrêmement fragile, effectivement, le fait de ne pas avoir des joueurs, de changer la moitié de l'équipe à ce moment-là, peut poser problème. Mais si en plus tu ajoutes un changement d'entraîneur et des situations comme ça, où ça se joue, tu vois, ça se joue sur pas grand-chose, un hein, match comme ça. Les, Kondobia, Kondobia qui vient d'arriver, qu'on l'a annoncé avec, euh, avec euh, Sirènes et et puis finalement, Kondogbia, bah, il te met un peu dedans parce que tu, tu prends un carton au bout de 3 minutes euh, et après 30 tu, secondes. 30 secondes, pardon, mmh. et, et ensuite tu, tu es expulsé à l'heure de jeu. Donc, alors qu'il était présenté comme le, et ça a été le premier recrutement de cette saison. Donc la difficulté pour les clubs français qu'on a, et là dans le cas de l'OM là, c'est qu'on génère de l'instabilité autour de ces tours préliminaires. On organise tout autour de ce préliminaire, on n'arrive pas à gérer cette incertitude là. Johan, je rappelle quand même que l'OM, euh, bon. C'est malheureux, mais enfin, participera à la phase de poule d'Europa League. Voilà. Hein mais euh, tu sais qu'on peut. Tu t'épargnes, on pourra euh, positiver matchs, hein, venir, hein, sur bon, deux, trois tu... trucs. Et notamment l'Europa League, c'est ah, pas non plus un drame. On, et, on va, hein. et on va reparler du match aussi, bon, parce que pour l'instant, on a fait des grandes considérations sur la stratégie, mais il faut qu'on reparle du match. Oui, Johan, vas-y. Désolé, je vais aller plus loin, alors ça n'a peut-être rien à voir. Mais moi, je pense que l'an dernier, on aurait dû aller chercher une Coupe de France. Et je suis toujours dégoûté par rapport à ça. J'ai toujours ce match à en travers de la gorge. Alors, ouais, c'est bien, on est en Ligue Europa. Mais ça fait depuis l'an dernier, on aurait dû mieux faire. On aurait dû mieux faire un championnat, ça n'a pas été le cas. Ben là, c'est bien fait pour nous. Et aussi, je passe une petite dédicace à un certain Vincent L qui compte vendre les droits de la Ligue 1 à un milliard. Quand on n'est pas capable de sortir une équipe grecque, il va falloir qu'on m'explique comment on peut faire. On a... Voilà, c'est tout pour moi. Merci, bonne soirée. On a un gros problème sur, Salut, Johan. Les... sur les matchs à élimination directe. On ne sait plus jouer ces matchs-là. On ne sait plus gérer l'émotion de ah bah ce match-là. L'OM, euh, on, on fois, le disait hier, hein. là, Monaco, c'est pareil. L'OM, en général, sur les matchs de retour, ils s'en sortaient toujours. De zéro. Tu mènes de zéro. C'était, il y avait toujours tendance à s'en sortir. Bon, là, c'est un coup. Bon, c'est la première fois depuis Mlada Boleslav, me semble-t-il, que ils se font sortir sur un match aller retour le match de Tottenham est quand même un match quasiment... Oui, c'est euh, en poule. Ouais, ouais, c'est bon, quasiment un match à, ouais. à vie à la mort hein, sur ce, ce match. Euh, Garen est là au 32-16 avant qu'on reparle du match euh, dans le <rire> détail. Salut Garen Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut. Hubert. Bon, euh, euh, moi, on est terriblement battu. J'ai l'impression que les années s'enchaînent et les scores se répètent. Hein. Tout, tout le temps déçu. Moi, ça fait... J'ai 31 ouais. ans. J'ai l'impression d'avoir d'être toujours déçu, en fait. Et on le sentait venir, en fait. On le sentait venir. Les hors-jeux... Ah oui, exactement. Le pénalty pas sifflé sur Gendouzi. Le, le pénalty, pour moi, bon, on peut le siffler, mais on peut ne pas le siffler. Déjà, l'arbitrage, pour moi, il est un peu... Pour moi, il, je sais pas. Pourtant, j'adore cet arbitre. Je disais, le match, on fait un bon arbitre. Et finalement, je, je trouve qu'on est un peu lésé. Euh, deuxièmement, par rapport à la chronologie de, de l'OM, encore une fois, je pense qu'on reprend la saison déjà trop tard. On reprend la saison avec un entraîneur, on sait pas, fait, on le connaît, mais on sait pas ce qu'il veut mettre en place. Moi, quand je vois le match de l'OM, autant tu dors que pas fan, mais au moins, je savais ce qu'il voulait mettre en place. Là, mmh. qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu joue le contre Est-ce qu'on joue le jeu de possession et, et tactiquement, je trouve que cette deuxième mi-temps, on a trop subi. Et en subissant trop, ben, tu sais que tu n'es jamais à l'abri d'un penalty, 
d'un but et d'une frappe exceptionnelle. Et voilà, et encore une fois, on se fait punir. Et je pense Pourtant, en première, tactiquement, t'es bien. Hein. En première, tactiquement, t'es très bien. Ils ne jouent pas, ils ne sortent pas un ballon, les, ouais. les, les Grecs. Ok, mais les gars, c'est le Panathinaikos. Heureusement qu'on fait, on fait une bonne première mi-temps. Chez nous, au Vélodrome, devant 70 000 personnes. Heureusement, c'est la moindre des choses. Mais qu'est-ce euh... qui se passe pour débrancher comme ça, quoi, à partir de l'heure de jeu Qu'est-ce qui se passe pour je lâcher Je ne comprends pas ce qui se passe. Et, euh, ah mais et ce qui se passe, c'est très simple. C'est tu rates tes occasions, physiquement, tu n'y es plus. Euh, et puis en fait c'est un, un enchaînement c'est le foot enfin, je, ça, ça. Et on était tous devant la télé de, de, au fur et à mesure a, du match on a tous vu on s'est tous dit ça y est ça commence à puer et puis ça pue encore plus ouais. ça pue et plus et puis voilà et puis ça termine enfin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux déclarations d'hier de, 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 de l'entraîneur ouais. moi je veux bien qu'il dit qu'il ne travaille, qu travaille pas les pénalités tout ça mais comment il peut dire ça c'est sûr qu'il va le reprendre comme un bon rang hein, c'est sûr hein. il fait rentrer euh, il fait rentrer Robin Blanco il, sur un iPad, tu vois qu'il montre un peu. Donc, donc en fait, on travaille dans la catastrophe. Mmh. Donc les pénaux, on ne les travaille pas la veille, mais on les travaille 5 minutes avant les sur but. Donc moi, je trouve voilà, que c'est voilà, magnifique. Ça, Rappelons que tous les clubs, aucun club français n'a de, de, de coach de coup de pied arrêté, que c'est quelque grave. chose qui est, négli qui est, est négligé, alors que dans tous les clubs anglais, il y en a. Exactement. Rappelons que c'est sur ces points-là, maintenant, maintenant on pleure, mais tous ces, ces gains marginaux-là, toutes ces choses qu'on refuse, ces économies de bout de chandelle qu'on fait pour aller gratter je ne sais combien de milliers d'euros quelque part, et, on, on, et alors qu'il y a des compétences pour ça, et tous les clubs européens le font, et on le voit. Les soirées de Coupe d'Europe se jouent sur ces, sur ces matchs-là. Se, se jouent et... sur ces, ces phases Alors, de jeu-là. Flo Germain l'a raconté pendant la retransmission. En fait, euh, Paolo Lopez dit euh, très ouvertement Moi, sur les séances de turbu, je suis nul. Voilà. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il avait prévenu Marseille en disant S'il y en a une, euh, laisse. Euh, euh, laisse euh, 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 progresser, <coughs> non, mais c'est ouais. plutôt. Voilà, voilà, oui, oui, c'est plutôt honnête. Oui, c'est plutôt ouais, honnête ouais, de ouais, sa part. On a le droit, quand même, à ce niveau-là, de se dire Bon, je vais essayer de progresser. Bien sûr, bien sûr. C'est grave de dire ça à ce niveau-là. Et autre chose, si je peux me permettre. Euh, au niveau de, de Longoria, moi je, je veux savoir c'est quoi l'avenir du club, qu'est-ce qu qu'on fait On va en Europa League, est-ce qu'on est content Là, tête reposée, je me dis heureusement qu'on n'affronte pas Braga qui met 4-0 à l'extérieur. Je me dis, bon, ben. Ouais, c'était pas reposée, gagné, hein, Braga. Dis... Hein, ouais, pas... Là, tu passes le Pana, Braga, c'était pas sûr. Hein. Ah ouais, je me dis, alors, Limite, vaut mieux être éliminé maintenant euh, plutôt ah, que ça, et, bon. et préparer euh, enfin, ton début de saison euh, correctement. Quoi. On est très, très déçus, franchement. C est, c est... Ouais. Enfin, ce soir, c'est. Le scénario, du match, le, ouais. le scénario du match qui est vraiment... Euh, ouais. vous, tout est contraire. Après, est sur, les fond, sur les fondrements en fin de mi-temps, j'aimerais bien que Flo euh, nous donne l'info. Est-ce qu'ils estiment que c'est mental ou physique, euh, les Marseillais Parce qu'on a quand même senti de la fébrilité. Hein. Je, euh, je viens, viens qu'ils ont explosé ils, phys physiquement, mais ils, sont ils se sont nous. fait le scénario dans leur tête. Ils, hein. sont, ils, sont, ils sont comme nous. Ils sont comme nous, ils le voient, ils voient que ça pue. Ils voient que tout est contraire. Ils mmh. voient que... Et ils pensent aussi, alors ils pensent pas à la revue de l'after consacrée au fiasco européen des clubs français, mais ils pensent euh, à tout ce que... Voilà, qui sort dans quelques jours. <rire> euh, les gars, juste, 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 juste un truc par rapport à l'arbitrage. Oui. Ouais. Je sais pas, moi, en tant que Marseillais, je me, je me sens un peu lésé. Je sais pas vous ce que... Moi, je dirais qu'il n'y a, a pas de scandale. Non, par contre, scandale. il ne vous, vous, vous a pas gâté. Voilà. Il n'y a, a aucune décision qui est scandaleuse. Par contre, ça... Ça tombe toujours du mauvais côté. Mais c'est pas. pas... Gendouzi, tu peux le siffler. Après, je pense que la VAR aujourd'hui, euh, sur ce genre d'action. C'est trop. Bah, c'est pas suffisant, justement. C'est-à-dire, s'il le siffle en direct, je pense pas que la VAR revient puis... dessus. Mais s'il ne le siffle pas en, en, en direct, enfin, en temps ouais, réel. Mais la, main, la, la main des Gendouzi, c'est pareil. Pour moi, c'est. Je sais pas. C'est. En plus, moi, pas... en plus, quand même, il siffle dans un stade où il y a 60 000 Marseillais. Ouais, ça. Euh, il n'a pas peur, Michael Oliver. Tu vois, euh, on pourrait, il aurait pu hésiter. On peut pas, le, on peut pas le, le taxer de, tu vois, de partisan sur, le, sur ce truc-là. Ouais. Je crois pas. Je pense, je pense que c'est très dur parce que le scénario est effectivement très dur. Je me mets à la place des supporters marseillais. Ouais, est un tout est qui... noir. Voilà, tout est noir. Tout est noir. Mais, même même, même le... Ruben Blanco, il, en, voilà. il doit en sortir une et ça finit. Il n'y a, euh, a rien euh, qui tourne. Il n'y a rien qui tourne en votre faveur. Voilà. Et sans, sans une dans ces cas, comment exactement. tu te retrouves dans cette situation euh, C'est ça. Comment alors que tu as Garen, à l'heure de jeu, à l'heure de jeu, tu maîtrises le match. Merci. Salut Garen, à, à très bientôt. Euh, on va continuer de parler du match et faire l'évaluation classique évidemment dans quelques instants. Et puis on attend les réactions des joueurs hein, dans la zone d'interview. Florent Germain est sur place. L'after est exceptionnellement euh, là jusqu'à 1h du matin euh, ce soir après l'élimination de l'OM en tour de qualif de Ligue des Champions. Euh, Je suis en train de regarder là. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas Là, j'ai remonté 4 saisons là. L'an dernier, Monaco éliminé au même stade face au PSV Eindhoven, deuxième tour. Ils mènent 2-1 à la 70e, ils sont qualifiés. L'année d'avant, Monaco éliminé face au Shakhtar en barrage. Ils mènent 2-0 à la mi-temps. Ils mènent 2-0 à la mi-temps au match retour. L'année d'avant, Rennes qualifié d'office. Il n'y avait pas de
Non, Lyon qualifié d'office aussi. Qualifié d'office. Non, mais là, l'identité des clubs que tu nous as donné, nous a donné jouer ces matchs-là. c'était bien meilleur que le Pana. Là, ce qui est, ouais. ce qui est désespérant, c'est que c'est très faible. Il hein. faut en avoir conscience. Ah, hein. Rappelons que c'est le même entraîneur qui avait éliminé Lyon avec la Paul Nicosi en huitième de finale de, en, en, en Champions de 2011, 2012, 2010, 2011. 2011, 2010, 2011. Ah ouais, bon. Et puis. Euh... Et l'année d'avant, là aussi, on est qualifié automatiquement. Il n'y avait pas de barrage, c'était Monaco. D'où... Bref, on... d'où ma lutte pour les playoffs. Je défends le. Je crois qu'il faut qu'on apprenne, en rapprenne à jouer ces matchs-là et qu'en en, en championnat, qu'on joue beaucoup plus de playoffs. Le débat continue dans l'after, à tout de suite. L'after est là jusqu'à 1h du matin, exceptionnellement, ce soir avec Pierre Dorian, avec Thibault Leplat. Ils sont là avec vous au 32 16 supporter marseillais. On vous attend pour analyser euh, cette élimination. Euh, on a Mehdi qui euh, sort du stade. Mehdi, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous, ça va Ah Mehdi, avant que tu arrives, on disait quand même, on a vu une bonne heure de l'OM euh, qui a bien bah, mis le feu au ouais. Palatinaïco, c'est tout. Et après, tout s'écroule. Comment t'expliques bah, ça, toi bah, Je pense que... Après, le but, notre but refusé, le troisième, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a arrêté de jouer. On a arrêté de jouer et... Euh... Je pense que aussi euh, Marcelinho, en, 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 paradoxalement, en faisant rentrer Gendouzi, on n'arrivait plus à tenir le ballon. Il n'y avait plus de joueurs devant qui tenaient assez le ballon. Euh, et puis, je ne sais pas. Et puis après, comme vous, vous avez dit, euh, ça a mal tourné. On sentait que ça allait mal tourner. Enfin, c'était un. Voilà. On sentait que le scénario ouais. arrivait. Alors après, vois, on a parlé de l'aspect mental, de l'aspect physique, excuse-moi. Non, je euh, mais il y a quand même euh, quelque chose qui était criant, et tu as souligné la bonne heure euh, de l'OM pour mais commencer. Si faut pas quand même, ça. C'est que la seconde unité, comme on dit en NBA, n'était pas du tout au niveau de la, de la première. Hein. C'est-à-dire c'est que les remplaçants hein. étaient très en dessous. Ouais. Gendouzi, il fait une entrée catastrophique. Harry, tu, tu vois que c'est pas le Harry de l'année dernière, il n'a pas rep- retrouvé son rythme, mais ça c'est, c'est absolument normal. Et après, le troisième changement qu'il fait, c'est Vitinha. Bon, Vitinha, okay, alors, Vitinha pour, lui, il... pour lui qui a vécu une soirée cauchemar, alors qu'il n'est pas, il est il pas, pas nul. Entrées, hein. mais, tout, mais, alors, mais alors, tout va dans le mauvais sens pour lui. Mais, mais tu as ouais, clairement une différence de niveau entre cette équipe titulaire qui a très bien, très bien attaqué, en, notamment. Et ça, c'est une promesse pour l'avenir dans les points positifs. Ça, Obama Yang, Ndiaye et même Unai, je ne suis pas trouvé mauvais. Hein. Que, la, que après les changements, bah, le niveau collectif et le niveau individuel est descendu de deux crans quand même. Hein. Ouais, Gilbert, tout, ça, tout ça, en fait, c'est les, pour moi, hein, c'est mon avis. Langoria, il se le reprend en pleine face, euh, sa politique de, de changer de tout au tout euh, chaque saison. Quand on est qualifié directement, on a quand même euh, le temps de se préparer. Il y a tout le mois d'août avec les matchs de championnat, on peut avancer crescendo. Mais là, là, les obli- enfin, là, là, le, je veux dire, le, le timing, il était, euh, il était serré pour euh, quand on, on, vraiment on change tout. Et euh, Gendouzi, c'est vraiment pour moi euh, l'exemple parfait de, de la politique de Langoria. On, il est clairement mis euh, sur le, voilà, sur il est, il est sur le marché. Ouais, euh, mais, par, mais, mais paradoxalement, on en a quand même un peu besoin pour passer ses tours. Ben, on voit, on voit qu'il est, il est psychologiquement pas prêt. Enfin, il est pas prêt pour pour ce genre de match. Mais et, il était méconnaissable. Pas, on est d'accord, non bah, oui, oh, Vous êtes dur, non Vous êtes dur, quand même pas. Non, non. Oublie pas que le déjà but refusé, il fait une énorme ouverture. Il est pas apte psychologiquement à être 100% pour le match. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que à mon avis, ce qui se passe, par ailleurs, moi, moi, je le, j'aurais pas fait tirer, le tir au but. Tu, tu, ouais. tu, tu vois, euh... et pour moi, c'est un Gilbert, symptôme. Tu... C'est un... Et puis, Gilbert, ouais. il y a aussi quand, quand t'es dans le dur comme ça, on n'a ouais. pas de référence, tout est nouveau. C'est-à-dire, mmh. l'équipe n'a pas de référence sur l'année dernière, le, le, le schéma est différent, il y a, il y a la moitié de l'équipe Bien sûr. différente. Après, je dis pas, je dis pas que le Panathinaikos, franchement, j'étais au match, c'est les, c'est, le Panathinaikos, ils sont pas bons. Franchement, c'est pas ouais. une équipe bonne, mais, mais, mais en fait, comme on n'a pas de référence, on, on, on peut se baser sur rien. C'est t'arrives pas, en fait, on t'arrive pas à gérer l'imprévu. T'arrives pas à non gérer jure, le, la petit, le petit grain ans. de sable, le petit truc qui va arriver. T'arrives pas à le gérer, tu paniques et tout de suite on se dit aïe, ça, ça pue. Tu vois, alors beau, premier but refusé. Beau, tu vois. souvent, t'es, t'es là, t'es là souvent et souvent je critique Langoria. J'ai toujours le même discours, je radote depuis trois ans. Euh, et franchement, on, avec une politique comme ça, ça mène à rien. Non, après, Moi, attends. Perso, j'en ai marre. Non, mais j'en ai marre de changer de style, de changer de joueur à chaque fois. Euh, ouais, enfin, là, là, les, c'est, les, là, pour les, le coup, euh, tu dors. Parce qu'il y a toujours de, de, de renouveau du Attends, mais alors, enfin, de, là, là, c'est moi. Tudor qui s'en va, là. Là, c'est Tudor qui s'en va. C'est oui. pas Longoria, ouais. là. Euh, bah, non, écoute, Flo, Florent Germain, C'est plus changer de coach exactement. tous les ans qui, peut, qui, qui est un problème en début de saison plutôt que changer de joueur, en fait. Et puis, les deux combinés, c'est encore pire, Gilbert. 
Non Exactement. mais après, excuse-moi, je pense qu'on atteint les limites du système. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Ne me dis pas, j'en ai marre, je veux qu'ils partent. C'est un... Il vous a sauvé, euh, Longoria. Souviens-toi ah, de la situation ah, du club lorsqu'il est arrivé. Je veux dire, il y avait, le feu, il y avait le feu à la commanderie. Oui, oui, non, mais... et, et je veux dire, si tu ne trouves pas une pépite comme Longoria à ce moment-là, le club, il est peut-être très très loin de la Ligue des Champions aujourd'hui. Donc, moi, moi, je pense qu'on arrive aux limites du système. De là à tout brûler, il faut, faut faire attention. Non, quand je ne brûle pas tout, je brûle pas tout. Mais moi, je suis cohérent avec mon discours. Moi, j'appelle tout le temps depuis, de, depuis trois ans et je suis cohérent avec mon discours sur Langoria. Il a fait des très bonnes choses, mais il a énormément dépensé aussi parce qu'on dit qu'on n'a pas d'argent. Mais euh, je, vous, je vous invite à, à fouiller un peu tout, à, à ce qu'on qu fait depuis trois ans. Il, il y a de l'argent, il, il y a quelque chose. Et moi, bon, et, et Ribalta, dans, sa personne l'avait souligné, mais dans une interview qu'il avait fait dans un média sur YouTube, lui-même le dit, le dit que pour pour enfin euh, pour pérenniser le club il faut il faut un peu de, de stabilité mmh. et en fait c'est un peu paradoxal alors qu'ils bossent ensemble mais, mais tu sais l'histoire euh, de moi, de, de changer euh, 50% de l'équipe euh, ça c'est un truc que faisait Tapi hein. Tapi le fait en 93 juste avant juste avant de gagner la 50% t'exagères peut-être un peu c'était une phrase de Tapi Tapi dis moi je change la moitié de, je change la moitié de l'équipe parce et que je... sinon les types s'endorment et ce que ce que fait chose, la, différence, la, la différence la différence non mais je te pas je parle de l'histoire de l'OM <rire> après on peut parler d'autre chose mais je te parle de l'histoire de l'OM parce que là on parle des 50% c'est une phrase de Tapi au départ mm. euh, il aurait pu y avoir un scénario ce soir hein, c'est que c'est un but de Bernard qui t'élimine <rire> Non, mais attention, avant, avant, ce que je veux dire, c'est que tu peux, tu peux faire 50%. Il a, il a changé, tu peux faire. Euh, Attends, juste, juste moi terminer. Tu peux faire 50% si tu as une forme de stabilité quelque part. Si tu as une stabilité, soit dans le style de jeu, soit dans la manière de, 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 de concevoir la compétition. Dans le cas de Tapi, bon, bah voilà, c'est lui qui tient le club. Tu sens que la compétition européenne, il a compris comment ça marchait. Bon, bref, je vous fais pas la, toute l'histoire. Là, le problème de Longoria, c'est que tu n'as pas de référent en Europe. Tu pas de référent en Europe et tu te retrouves à, effectivement à fragiliser l'équipe et en plus tu perds ton coach. Donc ça passe ou ça casse, ben là ça a cassé. Donc, et, mais et, bah, ça nous, ça je nous, pense ça pas qu'il faille tout depuis, jeter. Je pense pas qu'il faille tout jeter. Non, j'ai pas dit qu'il faut tout jeter non plus. Là, là j'ai une frustration. Non, je comprends. Je retourne je comprends. à Paris en plus. Là, là j'aurai le temps de ruminer toute la nuit. Donc, non, non, euh... c'est le scénario du match, le scénario du match, oui, tu, le vois arriver. Sûr, sûr. tu le vois arriver. Tu le vois arriver. À partir de la soixantaine, tu dis il faut pas reculer et puis tu recules. Mehdi, tu rentres en voiture ben, je travaillais dans le sud, là. Je suis... Mais c'est le Mehdi qui est... Je suis dans le lit de l'Aster. Je suis le chauffeur ah, privé. Ah, mais c'est toi, Mehdi voilà. Donc, j'étais à Monaco. Je suis venu pour le match express, Paris. Et voilà. J'aurais dû, à... dû rentrer directement. Je, je serais déjà chez moi, là. Voilà. Bon. <rire> bah, écoute, on te souhaite bon. un bon retour. Hein. Bon courage. Ben, je... Je... Si je rappelle, c'est que je suis rentré en vie... Euh... <rire> non, bah, quand même, bah, attention, t'es un, 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 un chauffeur professionnel. C'est qu'un hein. tour préliminaire Exactement. de des champions. <rire> Salut Mehdi, bonne, euh, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Salut. Bye bye. bye. Oui, Mehdi qui a témoigné dans le fameux livre de Pierre Adrien sur l'histoire de l'after il y a quelques années. Ouais. Il racontait son histoire avec l'after. Lui, le chauffeur privé. Mais c'est vrai qu'il faut. Je veux juste revenir parce que j'ai dit rapidement en la pub. Je crois vraiment qu'il y a une, une réflexion qu'on doit avoir au sein de la Ligue. C'est dans la question des résultats pour les, 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 des clubs français en Coupe d'Europe. Il faut absolument apprendre à rejouer ces matchs-là. À rejouer des matchs à haute intensité. Ah, ça y est, on a trouvé des matchs euh, le dernier gagné. C'était en 2017. Voilà, bon. Vous imaginez Pour l'OM, tu veux dire Non, ou en, en, match, non en barrage. La dernière fois qu'un club français se qualifie oh là là là. par les barrages. Mmh, C'était en 2017. Hein. C'était Monaco. On ne sait plus les jouer ces matchs. Ils avaient éliminé Fenerbahce et Villarreal. On ah. ne sait plus jouer les matchs avec de l'incertitude, avec une grosse, grosse dose d'incertitude que sont les matchs euh, à élimination directe. On ne sait plus jouer ces matchs. Mais déjà, ça commence au mois d'avril, où comment, tout le monde commence à dire « Ah, oh, faut surtout pas finir troisième !» Oh là là Tu étais déjà dans le truc, euh, la grosse galère, en fait. Non, Alors, mais ouais, après, <rire> moi, je suis embêté avec ça, parce que tu me dis « On ne sait pas les jouer, on ne sait pas les jouer euh... !» Moi, je suis non, mais désolé. Regardez, Monaco, euh, mais Monaco, non, mais... Monaco contre le PSV Eindhoven. Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher des, des raisons un peu structurelles, un peu, un peu euh, génériques Non, je crois pas. Bah, je crois quand, que l'OM est passé répète, à côté. L'OM s'est complètement troué ce soir. Quand ça se répète, Pierrot, quand ça se répète, mais je suis chaque pas... saison depuis 15 ans. Non, mais l'OM doit, doit éliminer saisons, ce Panathinaikos. Dans les quatre figures qui sont proches, je prends Rennes en, en Europa League. Alors, c'était pas, c'était pas un match à élimination directe, c'est le dernier match d'Europa League. Tu, tu non, mais sur un, sur un Monaco PSG, je veux bien cette explication. Parce mais que c'est une vraie, deux fois, Monaco, parce que c'est une vraie opposition. C'est des matchs à, à, à incertitude, mais là, ce soir, il doit pas y avoir d'incertitude. On est, on est bien au-delà de ça, en fait. Effectivement, mais quand tu mènes 2-0 à la mi-temps contre Shakhtar, que tu es tranquille, que tu peux, tu, peux, tu peux dire, voilà, je vais gérer mon match ou je peux en mettre un troisième, t'en prends deux. 
dans la deuxi en deuxième mi-temps. Pareil, la saison d'après, tu mènes 2-1 à la 70e. Tu en prends encore un autre. Et là, tu te retrouves. Mais souviens-toi, l'année dernière, c'était un match rien. fou avec un scénario mais incroyable. Pareil, mais voilà, et pareil. Oui, mais c'était une opposition beaucoup plus rien. équilibrée parce quand que tu même. Tu maîtrises rien. Les gars, une pause et ensuite on revient avec Romain pour l'évaluation qui a été bon ce soir, qui a été nul. Les boulets, les pieds carrés, les tauliers, les, les canards de rail et autres hommes du match. C'est tout de suite. C'est dans l'after. On continue l'analyse du match de l'OM. Gilbert et moi, on est les seuls à l'avoir dit attention. Euh... Non, mais moi, je me tape 15 ans de jeudi noir depuis, de, 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 depuis la création de l'after. Au bout d'un moment, on ne se fait plus avoir. Non, euh... mais c'est vrai. En fait, là, là sur ce point-là, je te rejoins. rejoins. Jour, on était là. Hein. Bien sûr. Mais... Euh, <coughs> je ne sais pas, moi, Lyon à Poil Nicosie, on était là. Mais je le répète, le niveau du Pana, moi, c est, c est, pour mais moi, c'était la meilleure garantie. Mais c'est toujours, ouais, en fait. toujours, toujours ça. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Le scénario, c'est toujours. L'an dernier, c'était le PSV, c'est une vraie équipe. Ça démarre toujours sur, par un nice excès de confiance. Après, genre, non, mais Nisbal, ça va passer. C'était au mois d'avril. Après, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Ce n'est pas parce que des observateurs extérieurs, comme des journalistes idiots de RMC, disent ou ça va passer que les équipes sont dans cet état d'esprit Là, moi, je pense que ce soir, je t'invite à te précipiter sur la revue de l'after qui sort fin août consacrée à ce sujet-là. On reprend par le, par le menu tout ce qui s'est passé. Okay. Essayer de trouver une théorie, quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui se passe à chaque fois, les phénomènes qui se passent. Est-ce que ta théorie s'applique au match de ce soir et Effectivement, tout s'applique à la lettre. Moi, on en a parlé même pendant le match. Moi, s'il y a un truc a que je ne reproche pas aux joueurs marseillais ce soir, c'est l'attitude. Tu as la bien vu qu'ils étaient dans le match. C'est la gestion de l'imprévu, Pierrot. On ne sait pas gérer l'imprévu. Tu dois tuer le match. Dès qu'il y a quelque chose qui est contraire la névrose se remet en place et on n'en met pas une on n'en sort pas une et alors on va dire oui c'est pas de chance la décision oui c'est pas de chance mais pourquoi tu te retrouves dans une situation comme ça pourquoi tu te retrouves dans une situation où le match t'échappe alors que tu contrôles tout en face t'as un adversaire t'as un adversaire qui est faible et je vais te dire on est à un stade même où le fait d'avoir un adversaire inférieur devient un handicap Mmh. On se dit non mais il faut absolument qu'on gagne. On va, on peut pas. On, évidemment qu'on va les battre. Mmh. Mais Bal, c'était pareil. Nice Bal, c'est pareil. Tu, tu mènes, tu mènes un zéro au bout de 20 minutes et après t'arrêtes. Mmh. Tu disparais du match. Et à Allez, chaque un, fois c'est le même scénario. Un petit tour sur euh, Direct Studio. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai Damien qui nous dit. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée de la dernière séance de tir au but gagnée par des Français <rire> C'est vrai que c'est pas faux. Hein. Euh, là, on a quand même les ah féminines. Bah les qui ont perdu là. Ouais. Euh, Marseille. Bon, la Coupe du Monde, je veux pas vous rappeler. De France masculine, bien, bien ouais. entendu. Bref. Oh, on va trouver ça. Quelqu'un ouais, va nous ça, envoyer ça, ça cette info, faire. non euh, Jérôme Thomas va Romain Calu Roma Caluti nous dit la vérité c'est que j'étais stressé <rire> donc en fait il, il se fait ouais, toucher bah, ouais, bien sûr, bien sûr. il s'est autoconvaincu le mec non mais ré réécoutez réécoutez parce que là pour une fois je veux dire bon, je pour une fois t'as vu juste mais non mais non mais pour une fois je fais l'autopromo parce que évaluation Romain bonsoir Ouais, salut les gars Romain, t'étais au stade, euh, si t'as un boulet euh, ce soir, un taulier, euh, ce que t'as aimé, pas aimé, écoute, vas-y, t'as la parole. Ah, le boulet, pour moi, c'est Marcelino, de toute façon, c'est lui qui, qui nous plante le match. Euh, oui, mais pourquoi Parce qu'il sort, il sort Ndiaye, parce qu'Ndiaye, il a des crampes, il peut plus jouer. Ouais, mais ok, tu sors Ndiaye, mais tu fais rentrer un mec qui peut mettre la mais, pression D'ailleurs, entre parenthèses, Ndiaye, c'est quand même un problème qu'il puisse pas jouer plus d'une heure. Hein. Parce ouais, que c'est pas la première fois qu'il a des crampes. Les trois, les trois matchs qu'on a joués, les trois matchs, eh oui. sur les crampes, à se mettre par terre à la 50e. À, à la 60e, Donc, moi, à chaque fois, pile poil. Ouais, mmh. voilà. Donc, bon, il y a un moment, il va falloir peut-être euh, voir avec le préparateur physique qui lui tire un peu les, 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 les ischios. Et, euh, et après, c'est pas possible. Pour toi, c'est quoi son erreur alors Pour moi, son erreur, c'est de faire rentrer un mec, Gendouzi, qui est quand même. On sait que ça fait presque un an qu'il joue plus, parce qu'avec Tudor, sur la fin du championnat, il, il jouait 10 minutes par match. Donc il est plus en jambe, il a plus la confiance, il le met devant, c'est pas son poste. Donc ça veut dire, on, on l'a vu dès qu'il a commencé à faire des passes vers l'avant à, à, à Klos ou à, ou à Sar, ben ça a fini en 6 mètres, il a raté. Et après du coup, ben au milieu, il y, avait, il y avait un gouffre au milieu. Et à partir du moment où il est rentré, alors c'est pas Gendouzi qui est en tort, parce qu'il joue pas à son poste, c'est pas son rôle. Tiens Romain, bouge pas, il y a Marcelino en direct là dans la conférence de presse, on va voir ce qu'il dit. Après. Super Almeida. Ah non, c'est pas non. ça. Euh, <rire> là, on est... là, on était sur un autre truc. Un peu ouais, inattendu. C'était Omar en fait, Fonseca qu'on a, qu on a ouais. entendu. Là, Attends, je... Perdon à, à l'afficion. Pardon, euh, le on, on est extrêmement déçus pour le résultat. Que ce qui est arrivé Todos teníamos muchísima ilusión. On avait très, très envie de gagner ce match. Passer cette éliminatoire et être dans la phase de la Champions. Et dans la phase suivante de la Champions League. Mais à la vez. Mais en même temps, on ne peut pas faire aucun reproche à nos, à nos footballeurs. Parce qu'ils ont donné. Minutos. Ils ont tout donné pendant 120 minutes. Et on ne peut pas faire aucun reproche à nos footballeurs. Parce qu'ils ont donné pendant 120 minutes. Et les données, le jeu, donné, le jeu la, supériorité la supériorité de notre équipe, de notre équipe a,
que tiramos 20 tirs. ellos a puerta el rival 2 2 contra 10 paradas del portero rival por tanto y 10 arrêts du gardien mm, un gol de forma muy cruel cuando todo estaba decidido un but cruel un penalti cuanto menos muy muy discutido un penalti très discutable y creo que el destino hoy nos ha jugado una mala destin. pasada el destino nos ha jugado un mauvais tour quiero a la vez también después como dije de pedir perdón a la afición Mais por el este resultado y de la decepción que todos tenemos demander perdón a la pues, afición agradecer a los jugadores mais aussi remercier les joueurs el pour trabajo le jeu, pour le travail, el orgullo que han demostrado y por la fierté durante los 120 minutos qu'ils ont démontré pendant les 120 minutes dont ils ont montré voilà voilà pour la première réaction de Marcelinho euh, qui rejoint à peu près ce qu'on a ressenti euh, globalement. On euh, n'avait pas ces stats là, on n'a pas donné les stats qu'il a, qu a donné. Il y a un truc très espagnol, c'est demander pardon après une défaite euh, parfois humiliante. Oui, supporter. Ouais. Ouais, demander pardon aux supporters et en même temps, il, a, il dit ce qu'on a dit là. C'est sans doute le meilleur match pour l'instant de, de l'OM de Marseille. Après, quand il dit la domination a été totale, c'est vrai jusqu'à euh, la 70e quand même. Il se, il se voile un peu la face sur la fin de match où il, il, quand même il s'effondre euh, mentalement ou physiquement. Ça, encore une il fois, on ne sait pas exactement, après... peut-être les deux. Après, c'est vrai qu'il faudra regarder précisément les chiffres. Lui, il dit que les chiffres sont tous favorables euh, à l'OM. Il faudra regarder la, la, la position sur, les, sur les, derniers, les dernières parties du match et à, et à quelle hauteur du terrain. Parce que je, moi, dans ma tête, je sais que sur, sur la prolongation, ils ont le ballon, Alors, mais, voilà ils ratent beaucoup, mais ils ratent beaucoup. Tu as 7 euh, tirs cadrés euh, pour l'OM. 3 gros arrêts quand même. Oui, 3 gros ouais, arrêts ouais. dans les 15 dernières minutes. 7 euh, tirs cadrés pour l'OM, 2 voilà. pour Panathinaikos. Euh, on se tire en tout pour l'OL. La possession, c'est 54-46 en faveur de Marseille. Euh, voilà. Bon. Mmh. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'ils ont la possession. Alors, euh, Romain, on a parlé de Marcelinho. Il y a quand même des joueurs qui ont fait un bon match. Ah mais bien, non, mais de toute façon, Klaus fait, fait un bon match. Klaus est un énorme match. Une première mi-temps, franchement, une première mi-temps de. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps. Oui, c'est la, la, la meilleure mi-temps de l'OM depuis le début de la saison. Là. Ah, voilà, ça, allait, ça allait vite. C'était dans le stade, c'était la folie. Tout le monde était. Genre, ça jouait vite. Ça faisait. Ça, ça driblait, ça passait à droite, à gauche, ça frappait, ça rentrait, mais bon. Après, le problème, c'est que tout s'est gâché avec, euh, avec ces 20 dernières minutes de merde en, en deuxième mi-temps. Mmh. Aubameyang, bon match aussi, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Aubameyang, grand il met ses deux premiers buts, hein, ça, va, ça va lancer, mais après, qu'est-ce que ça va être dans leur tête en se disant, on joue la Ligue des Champions a... bon, Après, c'est des mecs, quand même, c'est un gros projet que tu fais euh, sur la Ligue des Champions, tu mises tout dessus avec des gros joueurs, et tu te retrouves, pareil, à te taper l'Europa League... Euh... Alors c'est sûr que maintenant c'est plus comme il y a 10 ans l'Europa League, il y a des gros clubs, mais bon, c'est quand même pas le même standing que, le, que la Ligue des Champions. Et sur l'évaluation, tu as quand même des satisfactions, c'est-à-dire que Klaus a bon fait match un match aussi. incroyable. Hein. Oui, bon match. Ce qui est étonnant, c'est que Klaus, physiquement, du début à la fin, il est au taquet. Hum. C'est assez étonnant de voir la disparité physique, les disparités physiques entre joueurs de l'OM. Bah ouais. Et après, l'autre satisfaction, vous venez d'en parler, c'est euh, on, on a entrevu tout ce qui faisait fantasmer les supporters de l'OM pendant l'été en entendant le nom des recrues offensives, c'est-à-dire voilà, NDI, euh, bon match, Sar, bon match, et Aubameyang, bon match. Et puis surtout, ils ont combiné on a vu les appels d'Aubameyang on a vu quand même des. ce qui est pas mal pour la suite c'est que les deux latéraux Lodi et Klaus ouais, sont d'excellents bon. techniciens d'excellents centreurs mais, bon. mais toujours ce problème de gestion émotionnelle incapacité à gérer ce genre de match je le répète je le répète je le répéterai jusqu'à la fin de la saison incapacité à gérer émotionnellement ces, ces, ces matchs coup près incapacité à gérer mentalement être incapacité à gérer l'imprévu c'est ouais, ça j'ai le... l'impression qu'en fait que dès qu'on domine un match dès qu'on gagne on, on a se, peur. On, on, joue, on, joue le, on, joue le, on joue le score, en fait, et on, voilà. joue, et on se fait dessus. Quoi. Et on ne sait pas le faire. Et on ne sait pas le faire. Et, et on sait pas garder un score. À chaque fois, c'est... À chaque fois, on se prend un but de bidon à la, à la dernière minute. Comparé, après, comparé avec l'équipe de France de Deschamps... Il y en a un qui va dessus, c'est Unai, hein, puisque les gens dans l'évaluation... Comparé avec l'équipe de France de Deschamps, qui a une capacité à gérer les ouais, résultats... Ouais. À l'inverse, on sait le faire en France. C'est ouais. mmh. exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est une capacité. Tu ne paniques pas dans les moments tu sais, difficiles. Les Espagnols, ouais. ils disent dormir le partido. C'est arrêter le match, le faire dormir, l'endormir, faire des fautes, faire des... arrêter ouais, le rythme du match. On ne sait pas le faire, ça. Dans les dernières minutes, par exemple, on arrive à garder le ballon avec un rythme au fond et après, bah, tu te prends. Tu... Oui, mais on en le fait, fait dans les dernières minutes. Parce qu'on on, on laisse. Tu vois, ce que, là où ils sont très forts, les Italiens, ce que fait très bien Deschamps, ce que font aussi à l'époque Zidane. C'est-à-dire, c'est cette capacité à, dès l'instant où tu mènes, où tu veux gouverner le 
rythme du match, soit tu... il y a deux manières de gouverner un match sur le rythme, soit par le ballon, soit par le temps du match. Donc quand tu n'as pas le ballon, le seul moyen de gouverner le match, c'est de casser tout. Dès que tu as, as un enchaînement, empêcher que le match démarre. Et c'est comme ça que tu dors le match. Mais ça, ça demande une gestion de tous les instants. C'est pas juste, il reste 10 minutes, on va gérer. C'est ce qui se passe là. Il, alors là, je reviens. Oh là, là, il reste 20 minutes, il faut qu'on tienne. Il y a quand même un boulet dans ce match. Euh, par ailleurs, c'est Gagne Douzine. Bah, bien sûr. Le, hein. le mec qui Et... provoque le péno, il rate, il rate son tir au but. C'est. Voilà. Non mais en plus Gendouzi ce que tu vois ce soir qui est, qui est terrifiant c'est un joueur absolument pas en confiance c'est-à-dire ouais. c'est l'opposé du Gendouzi que l'OM a aimé euh, pourquoi ils l'ont tant aimé parce que c'est quand même pas le plus grand joueur du monde c'est pas ni techniquement ni bon bref mais c'est l'argne et quand il a plus l'argne bah c'est une catastrophe et comment tu peux lancer enfin comment tu peux c'est trop c'est trop facile à dire après coup mais tu lances un mec que tu peux pas faire dont dépendre. tu as ruiné voilà. la confiance Je... Dans un match de cette importance où le mental surtout va avoir de l'importance, c'est là où c'est un, une erreur de casting dans on ce match, pas, on euh, Gendouzi. Pas, on n'a pas de préparateur mental. On n'a pas de, on n'a pas de, 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 de on est, encore une fois, on n'a pas de préparateur de coup de pied arrêté. On n'a pas de préparateur mental dans les ah, deux. Tiens, d'ailleurs, j'ai la stat. C'est la dernière fois qu'un club français a gagné une séance de tir au but. Alors, en, en, attention, hein, en C1. Écoutez-moi bien. Euh, Bordeaux est le seul club français à s'être imposé lors d'une séance de tir au but. C'était contre Dniepopetrovsk le 20 mars 85. Après, il y en a en plus. Eu... Oui, mais il y en a plus eu des masses. Parce bah que où, tu ça sais qu'avec la règle du, du but à l'extérieur, c'est très rare en fait. Oui. Les séances de tir au but en Coupe d'Europe, et pour, particulièrement pour les clubs français qui ne vont pas très loin en général. Donc, euh, Alors, je ne sais pas si c'est très significatif. Dans les autres Coupes d'Europe, on a Lyon qui a battu Besiktas en 2017. Bon, tu me dis ça, ça date aussi il y a quelques Lyon années. Lyon qui a été éliminé ah. contre la Paul Nicosi, contre le même entraîneur au tir au but. 